మీతోపాటు నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన మీ వయ్యంకులు వియంకులు గారిని కూడా వైఎస్ఆర్సీపీలో చేర్చారు అప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు ఏ పార్టీలో ఉన్నారు అసలు ఎట్లా ఉన్నారు ఆయన ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బీజేపీలో ఉన్నారు ఆయన కూడా సేమ్ సమస్య ఆయన వైఎస్ఆర్సీపీలోకి వస్తే నేనే తీసుకెళ్ళి పరిచయం చేసి నాతో పాటు ఆయన కూడా వచ్చి కండు వేసుకున్నాను చేసుకున్నాను ఆయన కూడా అక్కడ ఏమాత్రం కనీసం ఆయనకు ఎప్పటి నుంచో కుల సంఘాలు పెట్టుకొని కులం కోసం చేస్తున్నారు ఆయన కూడా అప్పుడు కొంతమంది నాయకులు పార్టీ నాయకులు ఫోన్లు చేసి ఆయన వస్తున్నాడు బాగానే ఉంటుంది ఆ క్యాస్ట్ కొంచెం బాగానే ఉపయోగపడుతుంది అది అని అని అన్నప్పుడు అతను కనీసం కనీసం ప్రాధాన్యత కూడా లేదు అతను ఇమెయిల్ లేకపోయినాడు ఎవరికైనా కూడా రాజకీయాల్లో ఉంటుందంటే ఎవరికైనా ఒక ఆలోచన తెలుస్తారు ఒక వాళ్ళ స్వార్థం వాళ్ళకి ఉంటుందండి నేను స్వార్థంగా నిస్వార్థంగా పనిచేస్తున్నాను ఎవడన్నా అంటే వాడు అంతకంటే మోసం ఒకటి లేడు మోసగాడు ఇంకోటి కాదు ప్రతి ఒక్కడికి ఏదో ఒక ఆశ ఆలోచనతోనే వెళ్తాడు ఈ అతనికి ఒక ఆలోచన ఉంటుంది ఆలోచనప్పుడు ఆలోచన అతను చెప్పినప్పుడు అతను ఇది కాదు నేను ఇది ఇస్తానంటే అతను తృప్తి పడితే ఉంటాడు లేదు సార్ ఇది వద్దని నాకు ఏదైనా అంటాడు దానికోసం పార్టీ కోసం చేస్తాడు మీరు ఎటువంటి ఆలోచనలు ఉన్నాయా అంటే ఎందుకోసం చేస్తారండి మరి ఎందుకు చేయాలా సోషల్ సర్గనేషన్ పెట్టుకున్నాడు అతను ఏమన్నా పార్టీ కోసం చేయటం కాదు కదా అప్పుడు అతను కొంచెం ఒక రకంగా డిస్కరేజ్ చేశారని విన్నాను నేను అందువల్ల అతను దూరం అయిపోయినాడు దూరం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ బీజేపీ వాళ్ళు రాఘవయ్య గారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు మీరేమైనా సిద్ధమయ్యే ఆలోచనలో ఏమైనా ఉన్నారా అవకాశం నేను ఇప్పటికైతే సిద్ధంగా ఏమి లేను నేను సిద్ధమయ్యేది ఏమి లేదు అవకాశాలు మన చేతిలో లేవు నేను ఏదైనా కూడా చెప్పేదేమంటే భగవంతుడు మైండ్ అయిపోయినాయండి మన చేతిలో ఏది ఉండదు అది వస్తే దాన్ని మనం ఏమి చేసుకునేది ఏమి లేదు రాలేదని చెప్పి బాధపడటం అంతకంటే లేదు మనకు రాసి పెట్టింటే రావాలనుకుంటే మనకు రానేయండి అంతే కానీ లేకుండా పోతే మనం దాని గురించి మనం ఎప్పుడే కానీ మనం రావాలని పరిగెత్తి పైరవేలు చేసి అంతకంటే ఏమీ లేదు సో లెట్ అస్ మెయింటైన్ మై ఓన్ స్టాండర్డ్స్ అది అప్పుడు వచ్చింది అనుకోండి వచ్చినప్పుడు చేద్దాం లేకుంటే పోతే పర్లేదు నో ప్రాబ్లం నేను వచ్చి దాంట్లో ఏదో సంపాదించుకొని వాళ్ళంతా పెట్టాను ఏదో దానికి మూడు నెలలు సంపాదించుకున్న ఆలోచన లేదు వస్తే సర్వీస్ చేయాలని ఆలోచన సర్వీస్ ఎంతవరకు చేయగలుగుతాం అంతవరకు సర్వీస్ చేస్తాం నష్టం మొత్తమా ఇంకేం అవుతాం అది వేరే విషయం అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి ఏ విధంగా అయితే టీటీడీ బోర్డు మెంబర్ చేశారో ఆ రకంగానే అవకాశం ఇవ్వచ్చు అనేది మీ అభిప్రాయం వస్తే వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీర్వాదం ఉంటే ఎవరు తప్పించుకోలేరు వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీర్వాదం ఉండి ఇది కావాలని చెప్పి దాన్ని ఎవరు ఏం చేయలేరు నో బడికి స్టాప్ ఇట్ వెంకటేశ్వర స్వామి ఇలా కాదు ఇలా చేస్తామని చెప్పంటే అది కూడా ఏం చేయలేరు సో మనకు ఉంటాయి ఆలోచనలు ఇది కాకుండా ఇంకోటి మంచిది రావచ్చేమో ఇంకో మంచి పొజిషన్ రావచ్చేమో లేకపోతే ఏమి రాకపోవచ్చేమో అంత మాత్రం రాకపోతే ఏమి అయిపోయేది ఏమీ లేదు సో అట్లా ఆలోచన పెట్టుకునే వాళ్ళందరినీ చాలామందిని చూశాను ఫోర్లు ఎత్తుకుని ఉండేవాళ్ళు పారిపోయిన వాళ్ళు చాలామందిని చూసినాను నిరుత్సాహ పడుకున్న వాళ్ళు సో ఇవన్నీ నేను ఎందుకంటే ఇక్కడ రాజకీయాలు కదా చాలా దేశ రాజకీయాలు అన్నీ చూసినాను కాబట్టి నాకు ఇవన్నిటికి పెద్దగా ఇదేమి లేదు వీటికి అతి తిరిగిన ఒక రకంగా ఏమి రాలేదు అంత వైరాగ్యం లేదు వచ్చిన సంతోషం అంతకంటే లేదు ఇప్పుడు మీ వ్యాపకం ఏం సార్ అంటే బిజినెస్ వైపు ఫ్యాక్టరీ పెట్టాము ఫ్యాక్టరీ పెట్టాము ఫ్యాక్టరీ బాబు చూస్తున్నాడు నేను ఫ్యాక్టరీకి వెళ్తున్నాను ఎక్కడ ఏ ఫ్యాక్టరీ ఇక్కడే కల్లూరు దగ్గర పెద్దరెడ్డి రామచండ్రి గారు వాళ్ళ ఊళ్ళో చదువు దగ్గర అక్కడ ఫ్యాక్టరీ కట్టాము సెవెంటీ క్రాస్తో ప్రోడక్ట్ ఏం ప్రోడక్ట్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ వీట్ ఫ్లవరు మైదా సూజి మరి వర్మిషెల్లి స్పైసెస్ ఆయిలు పాస్తా ఇవన్నీ కలిపి అక్కడ పదిహేను ఎకరాల్లో దాదాపు రెండు వందల యాభై మంది నుంచి మూడు వందల యాభై మంది పనిచేస్తున్నారు సో ఆ ఫ్యాక్టరీ పెట్టాం అది కొంచెం దాంతో అప్పుడప్పుడు వెళ్తుంటాను బాబు చూస్తుంటాడు ఫ్యాక్టరీ అది అక్క అక్కడ గుడి కట్టాను వెంకటేశ్వరం గుడి నాకు ఇష్టమైన వెంకటేశ్వరం గుడి కట్టాను అక్కడ గెస్ట్ హౌస్ కూడా కట్టుకున్నాను అక్కడ కూడా ఫ్యాక్టరీ వెంకటేశ్వరాన్ని నమ్ముకునే పెట్టారు అంతే వెంకటేశ్వరం గుడి కట్టుకున్నాను అక్కడ అక్కడ పూజారు పెట్టుకున్నాను ప్రత్యేక ఉదయం సాయంకాలం ఇంకా పూజ జరగాల్సిందే అక్కడ కూడా పెట్టాను అక్కడ ప్రతి ఒక్కరోజు శుక్రవారం రోజు పూజలు చేయాల్సిందే నైవేద్యం అందరికి ఇవ్వాల్సిందే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో వెంకటేశ్వర స్వామి తనని ఏ విధంగా అయితే టీటీడీ బోర్డు మెంబర్ని చేశారో ఆ రకంగానే ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అవకాశం కల్పిస్తే ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తా లేకపోతే నా వ్యాపారాలు నేను దాని మీద దృష్టి పెట్టి ఆ రకంగా ముందుకు పోతానని ఓవిరమ్మ గారు చెప్తున్నారు ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్